Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série américain, John Edward Robinson, qui est connu pour être le premier tueur en série d'Internet. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti John Edward Robinson est né le 27 décembre 1943 à Cicero dans l'Illinois. Il était le troisième enfant d'une fratrie de cinq. On a peu d'informations sur sa petite enfance, si ce n'est que sa mère, Alberta, était stricte et que son père, Henry, avait des problèmes d'alcoolisme. Donc on peut imaginer que son quotidien n'a pas franchement été tout rose. Dès petit, John Robinson est inscrit chez les Scouts et en 1957, alors qu'il est âgé de 14 ans, il devient un Eagle Scout, soit le rang le plus élevé dans le scoutisme, et va être amené à se rendre en Angleterre avec 120 autres adolescents pour représenter le mouvement lors d'une rencontre avec la reine Elisabeth II. À son retour, il s'inscrit dans une école spécialisée de Chicago pour devenir prêtre, mais abandonne ses études au bout d'un an. À 18 ans, en 1961, il débute une formation au Morton Junior College pour devenir radiologue, mais là encore, il abandonnera ce cursus après deux années de formation. En 1964, John Robinson se marie avec Nancy Lynch. Ensemble, ils aménagent à Kansas City et auront, dans les années suivantes, quatre enfants. Dès la fin des années 60 et au début des années 70, John Robinson a plusieurs démêlés avec la justice. Il est arrêté en 1969 pour avoir détourné 33 000 dollars dans le cabinet médical dans lequel il travaillait en tant que radiologue, alors même qu'il n'avait pas son diplôme mais qu'il avait menti sur son CV. Suite à cette arrestation, il est condamné à trois ans de probation, c'est-à-dire qu'il n'est pas emprisonné mais qu'il est surveillé et qu'il a un certain nombre de conditions à respecter. Condition qu'il enfreint l'année suivante en déménageant à Chicago alors qu'il devait rester à proximité de son agent de probation. Il travaille alors comme vendeur pour une compagnie d'assurance, boîte dans laquelle il va à nouveau détourner des fonds. Il est donc encore arrêté en 1971, forcé à revenir à Cicero et sa période de probation est prolongée, ce qui ne le calme absolument pas puisqu'en 1975, rebelote, il est à nouveau arrêté pour fraude dans l'entreprise de consultation médicale dans laquelle il s'est fait embaucher. Vous commencez à cerner le personnage, j'imagine, et vous allez voir que par la suite, Robinson va toujours continuer à arnaquer, détourner de l'argent et frauder. Ça va être le fil conducteur de sa vie et de ses crimes. Au milieu des années 70, Robinson change totalement de carrière et semble, d'un point de vue extérieur, se ranger. Il devient instructeur chez les scouts, professeur de cours de soutien le dimanche et coach de baseball. Il se fait également nommer au conseil d'administration d'une petite association caritative locale et falsifie des documents venant de son directeur afin de recevoir un prix décerné à l'homme de l'année de la barre du maire. Pour l'occasion, il organise même une cérémonie en son honneur qui l'anime lui-même. Rien que ce point nous permet déjà de voir son narcissisme et son besoin de se sentir d'une certaine manière au centre de l'attention. Je pense aussi qu'on peut y déceler un plaisir sadique à se voir être récompensé par des personnes qu'il sait avoir berné. Ça montre bien la perversité qui peut déjà y avoir en lui à cette époque. En 1979, Robinson est encore une fois arrêté pour détournement de fonds et pour falsification de chèques. Cette fois, il est condamné et envoyé en prison pour une durée de 16 jours en 1982. Lorsqu'il est relâché, il crée une fausse entreprise de culture sous serre et abuse de la faiblesse d'un de ses amis en situation de vulnérabilité. La femme de cet ami était en fin de vie et avait besoin de soins palliatifs très coûteux et Robinson leur a volé 25 000 dollars en leur faisant croire qu'il pouvait les placer pour les faire fructifier et leur rendre avec de gros intérêts. Mais évidemment, il ne leur a rien rendu du tout. En 1984, John Robinson a encore passé la vitesse supérieure dans ses fraudes en créant deux sociétés fictives, ce qu'on appelle généralement des compagnies écrans. Paula Godfrey, une jeune femme de 19 ans, répond à une offre d'emploi, travaillée dans l'une d'elles et qui tout en tant que commerciale. 
Le 1er septembre 84, John Robinson vient la chercher chez ses parents pour l'emmener en formation à San Antonio, au Texas, et ce sera la dernière fois qu'elle a été vue en vie. Quatre jours plus tard, les parents de Paula sont très inquiets parce qu'ils ont toujours euh, reçu aucune nouvelle de leur fille. Alors le père de Paula décide de se rendre à San Antonio pour enquêter, mais ses craintes s'agrandissent quand il découvre que sa fille ne s'est jamais enregistrée dans l'hôtel où elle devait loger. Il confronte alors John Robinson dans son bureau et exige que sa fille le contacte dans les plus brefs délais. Le surlendemain, les parents Godfrey reçoivent une lettre rédigée à la main et signée par leur fille. Le courrier indique qu'elle va très bien. Elle y remercie Robinson pour le job qu'il lui a offert et la formation qu'il lui donne. Et puis, ça se termine par une décision surprenante. Paula émet le souhait de ne plus avoir de contact avec sa famille. Bien évidemment, ses parents trouvent le courrier vraiment louche et ils décident de déclarer sa disparition à la police. Police qui, de son côté, a également reçu une lettre signée de Paula qui déclare là encore que tout va très bien pour elle et qu'elle souhaite ne plus avoir de contact avec ses proches. Malheureusement, les enquêteurs vont considérer que les lettres sont authentiques et ils classent l'affaire en estimant que Paula a véritablement décidé de couper les ponts avec sa famille. Ça, c'était en 1984. Dites-vous que encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est advenu de Paula. On n'a jamais rien retrouvé d'elle. Elle s'est complètement volatilisée après sa rencontre avec Robinson. L'année suivante, en 1985, Robinson va faire quelque chose qui, à mes yeux, est complètement aberrant et incompréhensible. Sous le pseudonyme de John Osborne et se présentant comme le dirigeant d'une association caritative, il rencontre une jeune femme de 19 ans, Lisa Stasi, alors logée à Hope House, un refuge pour femmes de Kansas City. Lisa est mère d'une petite fille de 4 mois, Tiffany, et elle s'est récemment séparée de son mari violent. Robinson lui promet de lui trouver un job à Chicago, un appartement ainsi qu'une nounou pour sa fille. Il profite de la vulnérabilité de la jeune femme et lui demande en contrepartie de signer plusieurs feuilles de papier vierge. Les trois logent à l'hôtel Overland Park Roadway Inn pendant plusieurs jours avant de partir le 10 janvier 1985. Et puis comme Paula Godfrey, les Astasies disparaissent mystérieusement. Le lendemain, Robinson se rapproche de son frère, Donald Robinson, et de sa belle-sœur, Hélène. Le couple essayait depuis des années déjà de concevoir un enfant sans succès. On est donc le 11 janvier 85 et Robinson, qui fait croire à tout le monde qui travaille dans le milieu associatif et qui l'aide des personnes en difficulté, leur annonce qu'il a un bébé à l'adoption pour eux. Il leur dit que la mère de cette petite fille est récemment décédée d'un suicide et leur propose d'adopter l'enfant. Donald et Hélène ne sont au courant de rien, des agissements odieux de John. Ils règlent sans discuter les 5500 dollars de frais d'adoption qu'ils leur réclament, trop heureux de pouvoir enfin donner de l'amour à un petit bébé qu'ils ont tant attendu. Tiffany est alors renommée Heather et elle grandira avec des parents aimants, très attentionnés, mais aussi avec un oncle qui se trouve être l'assassin de sa mère, sans que personne ne le sache. Je vous ai dit que je trouvais ça incompréhensible tout à l'heure, mais... C'est pas tout à fait le cas. En réalité, on voit bien qu'il y a au moins deux dimensions qui sont importantes à comprendre ici. D'abord l'escroquerie, l'arnaque financière, hein, c'est ça qui motive tous les crimes et tous les meurtres de John Robinson, comme vous l'avez euh, probablement déjà compris, et euh, que aussi vous allez le voir par la suite. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a un plaisir extrêmement pervers, c'est celui de savoir que tout le monde le considère comme un philanthrope, comme un héros qui aide les autres, celui qui a permis à son frère et à sa femme d'avoir enfin l'enfant qu'ils attendaient, tout en étant le seul à connaître l'horrible vérité qui se cache derrière. C'est un peu comme quand il avait trafiqué les courriers pour être nommé l'homme de l'année, mais à une échelle bien bien plus grande et plus affreuse encore. Le 13 janvier, la belle-mère de Lisa reçoit une lettre tapée à la machine et signée par sa belle-fille, dans laquelle Lisa dit que tout va bien pour elle, et elle se doute tout de suite que quelque chose ne va pas parce qu'elle sait très bien que sa belle-fille ne sait pas écrire à la machine. Elle commence immédiatement à alerter des personnes autour d'elle et la police sur son mauvais pressentiment. Par ailleurs, Irv Blattner, qui travaille comme assistant pour Robinson, contacte les services secrets et se propose de leur donner des informations sur les agissements de son employeur en échange d'être placé sous la protection du gouvernement en tant que témoin. Il dépose un témoignage indiquant que Robinson organise un trafic d'enfants en recueillant par le biais de son association des femmes enceintes afin de vendre ensuite les bébés à des services d'adoption. John Robinson est arrêté le 21 mars 1985 et placé en garde à vue, mais il est rapidement libéré après avoir payé une caution de 50 000 dollars. Le FBI, qui participe alors à l'enquête, est particulièrement frustré du dégroulement des événements. 
Le 12 juin, les agents de l'agence du FBI profitent de l'absence de Robinson pour perquisitionner les locaux de son entreprise et ils découvrent dans un des appartements de l'immeuble une femme prénommée Teresa Williams qui explique qu'elle a été recrutée par Robinson comme prostituée et qu'il est devenu son proxénète. En plus de l'agresser régulièrement, Robinson l'a forcé aussi à écrire un faux journal intime pour faire tomber Irv Blattner, l'assistant de Robinson. Et la fin du journal était déjà rédigée en date du 15 juin, donc le FBI est vraiment intervenu juste avant, et prévoyait de faire croire qu'Irv Blattner avait assassiné Teresa Williams. On peut donc sans trop s'avancer penser que Robinson avait prévu de la tuer et de faire porter le chapeau à son assistant. Le FBI s'occupera par la suite de placer la jeune femme sous protection renforcée et de la faire déménager à l'autre bout du pays pour la mettre à l'abri. Bon là, euh, pas besoin de vous faire un dessin, avec tout ça vous imaginez bien que John Robinson est arrêté et qu'avec tous les soupçons qui pèsent sur lui, il est emprisonné dans l'attente d'un procès qui s'annonce facile pour l'accusation. Pas du tout En réalité, Robinson se fait épingler pour un nombre incalculable de fraudes, de chèques en bois et d'arnaques diverses, mais grâce à des procédures d'appel, des cautions payées et tout un micmac que j'ai un peu la flemme d'essayer de détailler parce que ce sont honnêtement des points juridiques invraisemblables, il parvient toujours à être relâché et à continuer son travail. En janvier 1987, il embauche Catherine Clumpit, 27 ans comme secrétaire, un poste qui, bizarrement, est supposé l'amener à voyager sur tout le territoire américain. Malgré des suspicions de sa famille, Catherine accepte le poste proposé par Robinson et laisse son enfant à ses parents à Wichita Falls pour aménager à Kansas City. Mais au printemps de la même année, elle ne donne plus aucun signe de vie. Sa disparition est officiellement déclarée le 15 juin 87. John Robinson sera interrogé par la police, mais faute d'éléments contre lui, l'enquête sera abandonnée. Le cas de sa disparition demeure toujours irrésolu. Ensuite, entre 1987 et 93, John Edward Robinson va faire de la prison pour fraude et violation de ses conditions de libération aménagées. Lors de son incarcération, il fait plusieurs crises de ce qui semble être des AVC, ce qui laissera la moitié de son visage paralysé. C'est aussi durant ces années-là qu'il se rapproche de Beverly Bonner, la bibliothécaire de la prison. Robinson et elle s'étaient déjà rencontrés bien des années auparavant à Kansas City et ils développent une liaison durant son temps passé en incarcération. Lorsqu'il est libéré en 1993, Robinson embauche Beverly qui quitte son mari et déménage pour le rejoindre en Floride bien qu'il soit toujours marié lui. L'ex-mari de Beverly, le docteur William Bonner, va ensuite recevoir des lettres typiques, dactylographiées et signées de la main de son ex-compagne, assurant que tout va bien pour elle. Pourtant, Beverly a déjà disparu à ce moment-là, mais personne ne s'en doute et ne le signale aux autorités. Quant à John Robinson, il reçoit chaque mois et encaisse les chèques de pension alimentaire envoyés par la mère de Beverly Bonner à sa fille. Et puis à cette période-là, c'est aussi l'apparition d'une chose absolument révolutionnaire, Internet. Alors à l'époque, les particuliers qui utilisaient Internet se regroupaient souvent sur des forums. Je sais pas si vous vous souvenez euh, dans l'histoire que je vous avais racontée dans un thread d'Halloween, les forums étaient vraiment euh, très utilisés par des communautés qui avaient un petit peu de mal à s'afficher dans la vraie vie. C'était le cas par exemple pour les communautés gays, mais aussi pour euh, ceux et celles qui ont des préférences sexuelles un petit peu hors normes, notamment les sadomasochistes. John Robinson se met donc à fréquenter ses salons de discussion sous le pseudonyme de Slave Master à la recherche de femmes qui aiment avoir des rôles de soumises lors de rapports sexuels. C'est par ce biais qu'il fait la connaissance de Sheila Faith, une mère célibataire de 45 ans dont la fille de 15 ans débit est handicapée et en chaise roulante. Robinson lui sort son baratin habituel, hein. il lui fait croire que c'est un homme très très riche et philanthrope, prêt à lui offrir un job mais aussi à payer pour les soins médicaux de sa fille. Durant l'été 1994, John Robinson sonne à la porte de Sheila Faith pour euh, venir l'aider à déménager. La mère et la fille disparaissent immédiatement après cette rencontre, tandis que John s'arrange pour détourner et empocher leur chèque de pension pendant les 7 années qui vont suivre. Il va même aller jusqu'à envoyer une lettre à l'administration sous le nom du docteur William Bonner. Est-ce que vous vous souvenez C'est l'ex-mari de la bibliothécaire et victime précédente et il fait croire que les handicaps de débit se sont aggravés afin de toucher plus d'argent de leur part. Et spoiler, ça a fonctionné. 
En 1999, la jeune Isabella Levica, 21 ans, émigrée polonaise qui est arrivée aux états unis avec sa famille en 1993, quitte les siens pour rejoindre Robinson, rencontrée sur des forums SM quelques temps plus tôt. Elle accepte d'être l'esclave sexuelle de son partenaire et signe même un contrat qui donne à Robinson un contrôle total sur toute sa vie, ses décisions, ses comptes en banque, etc. Elle est vue pour la dernière fois le 18 juillet 1999 avant de disparaître, mais comme d'habitude, ses parents continueront de recevoir de temps en temps des lettres tapées à la machine et signées à la main par la jeune femme. Comme vous le voyez, la méthode du tueur en série varie assez peu. Hein. C'est toujours des femmes vulnérables qui sont ciblées et manipulées, puis elles disparaissent et il y a ces fameuses lettres qui sont ensuite envoyées pour tenter de faire croire à leurs proches qu'elles sont toujours en vie. Cette même année 99, Robinson approche une autre femme sur les forums BDSM, Suzette Trouton, une infirmière originaire du Michigan. Suzette, c'est une habituée du milieu, elle a déjà été l'esclave sexuelle de plusieurs maîtres, et après plusieurs mois de chat en ligne avec Slave Master, elle accepte un poste qu'il lui propose en disant que son père est diabétique et a besoin de recevoir des soins quotidiens, et elle vient à Kansas City pour effectuer une période d'essai d'une semaine. Robinson va alors convaincre, forcer ses collègues à se faire passer pour sa famille à lui, afin que Suzette ne se doute de rien. Après la semaine d'essai, elle accepte de prendre le job qu'il lui propose et elle déménage officiellement le 14 février 2000 pour s'installer auprès de lui. Robinson et Suzette ont alors des relations sexuelles assez régulières qu'ils documentent en prenant des photos. Photos que Suzette Trouton va envoyer par mail à Crystal, une amie à elle qui fait aussi partie du milieu BDSM. Sauf qu'à partir du 1er mars 2000, ses mails changent de ton. Crystal ne reconnaît plus le style d'écriture de son ami et en plus, les messages sont désormais signés Suze, un surnom qu'elle n'avait jamais utilisé jusque-là. Crystal commence donc à douter que ce soit vraiment son ami qui soit l'auteur de ses emails, sauf que, pour en avoir le cœur net, elle préfère faire comme si de rien n'était et jouer le jeu. Assez peu de temps après, elle commence à recevoir des sollicitations d'un nouvel homme qui se fait appeler JT et qui bizarrement s'exprime exactement comme Suze dans ses messages. Crystal se doute qu'il s'agit de Robinson mais elle continue à jouer la naïve et pousse plus loin le jeu jusqu'à ce qu'ils aient des échanges téléphoniques. Grâce à un ami faisant partie de la police, Crystal parvient à remonter jusqu'au propriétaire de la ligne de téléphone qui s'avère évidemment être John Robinson. De son côté, Robinson ne se doute de rien, et puis il ne manque vraiment pas d'audace en fait, ça fait tellement longtemps qu'il joue à son petit jeu et qu'il a toujours ou presque réussi à échapper à la police qu'il est de moins en moins prudent. Par exemple, il va appeler Caroline Trouten, donc la mère de Suzette, pour se plaindre qu'elle aurait abandonné son poste et pris la fuite avec l'argent de la caisse. Bien entendu, Caroline ainsi que son autre fille, donc la sœur de Suzette, prennent euh, directement contact avec la police pour dénoncer les propos étranges de Robinson et elle découvre à ce moment-là qu'il est déjà très connu des services et que le FBI enquête toujours sur lui avec des forts soupçons mais toujours aucune preuve contre lui. Mais c'est finalement une autre affaire à la signe dans la banlieue de Kansas City avec une autre femme qui va faire tomber John Robinson. Durant l'été 2000, une femme dont le nom n'a pas été divulgué porte plainte contre Robinson, donc son maître sexuel, après qu'il ait refusé de lui rendre des photos prises lors de leur relation sexuelle. Elle raconte aussi aux policiers qu'à plusieurs reprises, il l'a frappé et n'a pas respecté le safe world qu'ils avaient défini, c'est-à-dire le mot-clé qui est censé dire stop, on arrête, ça va trop loin. C'est ce témoignage qui va enfin donner aux enquêteurs l'occasion qu'ils attendaient pour perquisitionner la ferme de Robinson et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été déçus du résultat puisque c'est là-bas qu'ils ont retrouvé les corps en décomposition d'Isabella Levica et de Suzette Trotten dans des gros barils remplis de produits chimiques. Puis, dans un local de stockage loué par Robinson dans le Missouri, les policiers vont découvrir trois barils similaires contenant les corps de Beverly Bonner, de Sheila Face et de sa fille Debbie. Les autopsies vont révéler qu'elles ont toutes été assassinées de la même façon par un ou des coups violents portés au crâne avec un objet contondant. C'est à ce moment-là que la police va comprendre une chose absolument effroyable et va devoir prévenir la famille de John Robinson, notamment son frère Donald, leur fille Heather, désormais âgée de 15 ans, est l'enfant d'une des victimes de John. C'est à ce moment-là qu'Heather Tiffany va découvrir la vérité. Un soir, elle décroche le téléphone à l'étage alors que son père est déjà en ligne et les bribes de conversation qu'elle entend lui glacent immédiatement le sang. John a été arrêté. 
Il est accusé du meurtre de cinq femmes qui ont été battues et dont les corps ont été retrouvés dans des barils, dans sa ferme et un garage qu'il louait. Les flics pensent qu'il a peut-être un lien avec la mère biologique des heures. Heather Robinson a pu raconter la suite des événements dans une interview assez récente. Les semaines suivantes sont floues. La police a récupéré des échantillons de mon ADN ainsi que des empreintes digitales pour les comparer au dossier médical du bébé Tiffany. Quand les résultats sont revenus, il était impossible de nier la vérité. J'étais Tiffany Stacy. Mes papiers d'adoption ont méticuleusement été trafiqués pour duper mes parents et tout le monde. Les journalistes ont commencé à frapper à notre porte à longueur de journée. Mes amis ont coupé les ponts et j'ai été scolarisée à la maison. Puis, un mois plus tard, mon oncle a officiellement été inculpé pour le meurtre de ma mère biologique. Mes parents ont préparé une déclaration. Nos plus sincères condoléances vont aux autres familles victimes. Nous aussi avons été trahis par cet homme. Dans les semaines qui ont suivi, la mère de Lisa, ma grand-mère biologique, Pat, m'a envoyé une lettre. « Si notre petite fille est en sécurité et heureuse et que ces gens n'ont rien à voir avec la disparition de Lisa, et s'ils ont bien pris soin de cet enfant, nous ne voulons pas leur retirer. Mais nous voulons qu'elle sache que nous sommes sa famille et que nous l'aimons. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes entendus immédiatement. « Tu ressembles beaucoup à Lisa », m'a dit Pat. Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, les autorités pensent que John a assassiné ma mère dans la chambre d'hôtel, juste devant moi. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents ont enfin pu m'adopter légalement. Aujourd'hui, Heather Robinson a pu fonder une famille, elle a mis beaucoup de temps à être capable de parler aux médias de son histoire et elle continue de se battre pour que le corps de sa mère biologique soit retrouvé. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails des différents procès de John Edward Robinson, je vous épargne ça parce que franchement, comme il y en a eu plein, vu que les meurtres ont impliqué différents états à différentes époques, que les lois avaient changé entre temps, c'est compliqué. Ceux que ça intéresse pourront largement aller chercher dans les sources s'ils le souhaitent. Ce qu'il faut surtout retenir, euh, c'est que John Robinson n'a jamais réellement reconnu son implication dans les meurtres. Il a été obligé de céder hein, au bout d'un moment et de reconnaître que les enquêteurs avaient réuni suffisamment de preuves pour le faire condamner, mais c'est une façon un petit peu de détourner, de dire les choses pour pas totalement avouer qu'il est bel et bien l'auteur des meurtres. Au final, il a été reconnu coupable de 8 meurtres. En reprenant par ordre chronologique, ce sont ceux de Paula Godfrey en 1984, Lisa Stacy en 1985, Catherine Clampitt en 87, Beverly Bonner en 93, Sheila Face et sa fille Debbie en 1994, Isabella Levica en 1999 et Suzette Trouton en 2000. Pour 6 de ces meurtres, il reçoit une condamnation d'emprisonnement à perpétuité et pour les deux autres, il a reçu une condamnation à la peine de mort. Alors ça, c'était dispatché sur plusieurs procès qui se sont déroulés en 2002 et 2003, donc je vous ai rassemblé les informations. En 2005, Nancy Robinson a officialisé son divorce avec John. C'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié dans le récit, j'ai pas beaucoup insisté sur le fait que John était marié et père de famille pendant tout ce temps. Faut se dire que c'était vraiment euh, le monsieur de tout le monde dont personne ne se méfiait. C'était euh, un excellent manipulateur, mais ça je pense que vous l'aviez déjà compris. Et tout le monde, ou presque, est tombé des nues quand il a été arrêté. Alors que c'est trop bizarre parce que quand je vous fais ici le récit de l'histoire au complet, on n'arrête pas de se dire que c'est pas possible qu'il ait échappé à la police et au FBI pendant autant de temps. Mais je pense, et ça se voit dans les relations qu'il avait avec ses collègues ou même comment il arrivait à faire venir des jeunes femmes jusqu'à son entreprise, qu'il était vraiment super doué pour entourlouper tout le monde et il devait avoir une personnalité suffisamment sournoise pour duper son entourage. Il n'avait pas l'air dangereux, il ressemblait à un grand-père aux manières douces. Il aurait pu être le commis au drugstore du coin. John Robinson était un menteur aguerri. Un menteur aguerri et charmant. Il a trompé beaucoup de gens dans sa vie. Donc depuis tout ça, John Robinson est dans le couloir de la mort de la prison Eldorado de la ville de Kansas. Il a euh, une de ses condamnations à mort qui a été annulée, mais la dernière subsiste toujours et il a actuellement 78 ans. Il faut aussi que j'ajoute que euh, la plupart des enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire sont persuadés qu'il existe plus de victimes que les 8 qu'on connaît. Malheureusement, Robinson n'est pas du tout coopératif avec la police, comme je vous l'ai dit. Euh, il n'a jamais vraiment accepté de reconnaître sa culpabilité déjà, donc c'est sûr qu'il ne lâchera aucune info sur des victimes supplémentaires si jamais il y en a eu. En tout cas, quand on connaît le nombre de personnes qui disparaissent tous les ans aux états unis c'est sûr qu'on peut envisager cette possibilité. 
Après je me dis que s'il y avait eu d'autres cas de disparition un petit peu similaires avec des lettres envoyées aux familles, peut-être que le lien aurait déjà été établi, mais bon, pour ça il faut encore que les familles aient reçu des lettres et que ça ait éveillé des soupçons, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà donc pour le cas de John Edward Robinson, un tueur en série au profil assez spécifique avec presque une dualité dans les mobiles, l'argent d'un côté, le sadisme de l'autre. Son parcours est aussi très étonnant je trouve, il était si bon manipulateur qu'il a réussi à échapper à la police et aux soupçons pendant plus de 15 ans. Et puis il s'inscrit aussi dans les prémices de ses prédateurs sur internet. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé mais personnellement euh, j'ai trouvé que c'était vraiment une affaire marquante et qui changeait de ce qu'on connaît d'habitude. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Comme d'habitude, si euh, mon travail vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. To a better place Will you remember what